Jemi së bashku në këtë pjesë të dy drejtë për së drejtë timi e ku gënti janë stronë infekcionistë nga që sotë ja shërbim infektiv. Mirë se erdhe doktor, është bashkuar me ne. Mirë se erdhe, kam të najsi të jemi bashkë. Në fakt më më pëlqeu si artikullet dhe kure diskutuam bashkë të themi një përmbledhjet vëndeve me më shumë mikrobe apo me më shumë baktere. Po, pikërisht, në fakt, ne para se të afilojmë emisionin do duhet që të bëjmë një hyrje dhe një të vendosim disa piketa në aspektin... Pse është rëndësishme. Pse është rëndësishme, pikërisht. Ose të jemi të ndërgjejshëm atë që të gjithë e din praktikisht që infekcionet shkaktohen nga mikroorganizmat. Dhe këto mikroorganizmat nga bashkë shoqërojnë në jetën tonë të përdiqme. Disa për e tyre janë të dobishme, disa për e tyre jo. Por ne do duhet të dim se cilët për e tyre nga bëjnë keqë dhe në ratë dhe parë të dim si të shmangim problemet që darin për e tyre mikroorganizmave. Dhe ku tjetë e mundur të realizojmë uljen e kësaj nga rkese mikrobike, që ofshin këto bakteriale, virale, apo të gjitha me radhë, ju e thatë pak më për para, folët gëgja në lidhje me mënyrën se si mund të kemi një kujdes përsa i përket traktit të si për më respirator, por nuk është i vetëm. Mos aroni që edhe traktit e tjera, që ofshin të traktit gastrointestinal, apo urinar, apo të gjitha me radhë, mund të nga mbajnë në pjesë të caktuara, mund të mbajnë mikroorganizmat të ndryshëm, të cilët në i farë mënyre konsiderohen si flor mikrobike. Por kjo flor mikrobike do duhet të jetë në një kujdes të vazhdushum duke uruajtur ose duke kryuar një loj... Duke mbajtur ato balanci në bakterive a i kësa duhe, në jo të shtohen. Që ju e përmëndët midis imunitetit dhe florës mikrobike normale. Dhe nëse ne kemi realizuar këtë loj balanci, atere sigurisht që trupi performon mirë. Që do të thotë që imuniteti është ashtu si që duhet, dhe ka në në kontrol një pjesë të mirë të këture mikroorganizmave të cilët mund të shkaktojnë, mund të bëhen edhe përgjësit kryesor të problematikave në trupin tonë. Dhe ndërkohë ne nuk na e merë mëndja që ne gjatë ditës hasemi me vënde në dukje të themi normale, por ato fshehin ta styre një malë të madhë me këto bakterë dhe të themi mikrobe të cilat ne nga bëjnë keqë nëse prishet a i balancë dhe i kemi me të pri. Menu të restoranteve? është shumë me vënd kjo që ju thoni, po ta shikoni menu të restoranteve duke ditur që preken nga njerëzit, gjatë gjithë kohës, preken nga duar qofte dhe të lara, qofte dhe të palara, dhe rjedhimisht i bje që nga rkesa mikrobike në to, edhe vete shikojmë, ka raste kur veçanish kur është në fast food, nëse kemi mundësi, shikojmë që letrat janë të vjetra, janë të veshura ndoshta edhe me plastik, por një plastik që deri diku edhe si kur tjetë bërë në i kohë jo shumë të gjatë, tjetë prodhuar gjithë kjo menu, jo për një kohë të gjatë, ne shikojmë që ka një përmbajtje vajore, që mund tjetë qofte edhe nga sekrecionet ose qofte edhe nga pjesë të duarve tona. Gjo që nga qonë në mendimin që dhe është bërë studim për to, dhe është parë që pikërisht në këto menu ka një nga rkes mikrobike edhe më të madhe se sa në vetë tualetet. Në tualetet, ha? Në tualetet. Dhe pikërisht pëse vjen kjo është për faktin sepse këto nuk rigenerojnë, nuk pastrohen krasim ishë me tualetin ku ne kemi një mundojmi që të bëjmë pastrim të vazhdushme. Pra, rjedhimisht këto, aqë më të tepër kur bëhet fjalë që është për para një vakti u shimor, rjedhimisht na jep një problematik ndoshtare të shtuar. Ne zakonisht vepro kemi gabimat, herë doktor, se ne zakonisht lajmë duar të dhe porosisim, dërko që ta një duhet porosisim dhe pas ta e të lajmë duar. Kjo është e vërtet, dhe praktika botërore po të shikoni, tashma është godja e përhapur që të gjithë mbajnë me vete disa sanitizer, janë disa shishet vogla me solucionën. Në fakt, ka pasur diskutime për të, doktor, pro dhe kundra, do të thimi ato që është. Dhe ajo që është kundër, marim që farë ka qenë kundër, është pikërisht prishja e florës mikrobike të duarve, sepse ne kemi, jemi të rethuar nga mikroorganizmatë shumë dhe rjedhimisht edhe flora mikrobike në duar, në disa raste dhe duhet, por kemi tharje të tyre pra kjo është pjesa negative por me gjithatë, për para një vakti ne duhet kemi një gjen maksimale atë e reduja në rrugët ose do duhet që ne vetë bëjmë të mundur rritin e i gjenës pra mbasi kemi parë dhe kemi ordinuar 
këtë loj vakti që ne pretendojmë të ham, do duhet të lajmë duart. Ose, do duhet... Na vjenë nëndim të të... Na vjenë nëndim një sanitajzer. Jemi këtu të kë... Limoni. A, është limoni me copa që tashmë ka hyre dhe në vëndin të onë, kjo përdorimi copa e të limonit në gotën me ujë, si të mos e jemi në dimër dhe na duhet vitamin C. Pikërisht, pikërisht. Pse limoni këtu? Atere, t'jo është pjegoj. Normalisht po të shikoni, limoni është në një flet i vendosur në rastin konkret, po edhe ajo që juve është pjeguat, shkon pikërisht ashtu, sepse ne hedhim një limoni cili në pjesën e lëkurës të ti, a i mund të mbarti mikroorganizmat të shumët. Dhe janë mikroorganizmat të cilët japin problematika gjatë tretjes, gjatë marjes. Gjë që të nga qoj në kriimin e spundive të traktit gastrointestinal. Pra, në rastin konkret, limoni, jo si limon, ose mund të kene dhe pje të tjera që ne vendosim edhe fletën e portokallit, ose ka dhe pje alkoholike ku vendosen hidhen gjethe, ose hidhen edhe... E rëndësishme është që ato të jenë të pastra. Një afton që ato të jenë pastra. Të pastra, para se ta hedhim edhe limon me tova, absolutisht të jetë i larë, i pastruar, ose minimum i shtrydhur. I shtrydhur. Por, qofte edhe për i marrë, sepse shumë shpesh bëhet edhe për efekt të reklame dhe normalisht një një servirje e bukur do të kishe që në pikërisht në këtë form, ku limoni ka një fletë të vendosur në buzë të gotës, por minimalisht jeti larë. Të jeti larë, të jeti larë, sepse pastaj përveç atyre efekteve pozitive që benefitet e limonit, në këse në negative. Qëfar shikohet, është pikërisht vendosja e esheria kolit në pjesën e limonit. Dhe kjo vjen më tepër nga duart e ati që e ka servirë, që e ka përgatitur që duhet të thënë që jo në gjdo moment dhe jo në gjdo koha ta kanë mundësin që në një ambjent të një diskoje të mundet të bëj larjën e duarve në mënyrë frekuente. Rjedhimisht kemi një ngarkes bakteriale në duart e ti dhe rjedhimisht kjo limon i përgatitur nga këto duar mund t'i api këtë loj ngarkesë. Dhe më sarojnë me shëria koli në aqë problematik që të kë fëmijët e vejgjën, të temi që të kë mënyra e zbulimit të ti, e ka pjesë të ti e diri të kronicizimi më pasë edhe... Jo, unë do thoshe diçka tjetër për e shërja kolin, është një ndër mikroorganizmat i cili gjëndet në trupin tonë, gjëndet në zorën tonë të holë, por shtamet të ndryshme të e shërja kolit, veçarisht ato që ndryshe e quen enterotoksigenike, ato mund të shkaktojnë në sindroma dhe probleme në trupin e njeriut që mund të qojnë edhe drejt vdekjes. Arsua pse është sepse kryon disa prishje në një kaskad, në një mori reakcionës që japi në trupin e njeriut, të cilat mund të qojnë në prishje në funksioneve duke filluar nga funksionet renale, në probleme të gjakut, në probleme jo vetëm të traktit gastrointestinal, pra të gjitha zbashku, këto bëjnë një prishje të gjithë imunitetit dhe gjithë funksioneve të organizmit duke quar personin dhe të vetës. Pra jo thjeshtë një infekcion banal të themi, por shumë të e për të doktori kujde sepse gjithë shka mund të filloj dhe me një limon të palarë. Unë do thosha me qënëse jemi akoma të kë ushimi, pra të limoni, vlen shumë dhe me qënëse dua që të lithë edhe me shërja kolin, ka të bëj shumë pikërisht edhe fast foodi, po të shikosh egzistojnë në standarte, po edhe të dhëna, të dhëna statistikore, përsa i përket së mund shmëris qofte edhe në shtetet e bashkuarat e Amerikës, por qofte edhe në gjithë botën, ku e shëria koli ndryshe është konsideruar si sindromi i hamburgeri. I fast foodeve. Problematika që jetë kjo loj smundje, ose kjo loj bakteri, shkon pikërisht në aspektin e fast foodeve. Duk e ditur që Amerikanët mësë shumë të e përdorin fast foodin, pikërisht në ndodhë që të kemi problematikat të shumëta nga i shëria koli që qonë edhe në atër që ne përmëndëm pak më përpara për të mosa rrithemi. Jemi të këtë themi këtë oqezma që ne dikur jemi mësuar në femërit, por ndërko janë të themi rrgjallëruar edhe janë rrishfaqur kote fundit, dhe ne jemi vënd me ujë. Nëse ne do e kapim në situatën shqiptare, 
Sigurisht që këto qezma ne nuk i kemi të shumëta... Qezma kolektive. Po, exakt, nuk i kemi të shumëta në për publik, por aqë sa janë edhe ato kanë problemet e tyre. Pse e them problemet e tyre? Sepse në fund fundit, a keni par, ok, ne dim që kemi qezma, por kush kujdeset për këto qezma? Kush i pastron këto qezma? A të thjeshtu i rjedhë dhe presupozohet të jeti pastër, si që janë edhe ato qezma të themi rrugës kur kalojmë në vërdet që kanë ujtë të rjetë shumë qofte dhe në të pelena për... Exakt, tani këtu dëshat të ndaloja. Pra, ne jemi në një vënd me shumë ujtë. Me ujtë. Dhe rjetë jemi ishtë edhe me shumë burime. Por, do duhet të dim që egzistojnë në vërtet ujtë që rjetë nga burimi me ndohet që është i pasër dhe përgjësish është i pasër, por ka pasur raste që ne kemi pasur smundjen e leptospirozës, pikërisht prej personave të cilët kanë pasur qa është leptospiroza, është një loj infekcioni i cili meret nga disa prej brejtzve, kafshve, si që shketri, miu, mund tjetë lepuri, apo tjerë të cilët shkojnë për të pirujnë për këto burime, dhe në të njëtin vënda ta dhe urinojnë. Janë infekcione të cilat mund të vendosen, ose mund të meren me ujnë burimit në rastin konkret, por mund tjetë edhe në zonat të tjera, jo vetëm të burimit, por dhe në pelgjet të ndryshme, për shumë në pjesën përndimore, konsiderohet si smundje notarve, sepse ata mund të notojnë në pelgje me ujë, në këto pelgje kanë shkuar më përpara brejtësit për pyrujë dhe tjatë i problematike. Që që kërë rezikë se egziston të mos pastrimi, mos kujdesi pastrimi. Burime ose në këto qesma. Ja dhe një paradoks tjetër, doktor, në nisemi për të larduart dhe nuk e dim që thjesht ajo që mbajt shkuma është një nga vëndet me më shumë në mikrofë. Atërë, të ju bëjnë një paralelizëm. Më duhet shpesh që tu shpjegoj student dhe pikërisht në lidhje me larjen e duarve dhe veçarisht në kushtet spitalore. Në kushtet spitalore. Ju më në thoni që është paradoks, por e vërtet a është që dhe vetë sapuni, nëse nuk mbajt në kushtet të përshtatshme, mbajt mikrobe. Për shumull, të bëjmë i paralelizëm e këtë gjë, nëse një sapun të fort, ne kemi larduar dhe kemi vendosu në një mbajt se të sapunit, sapunit si që ndodhë rëndom, si që ndodhë rëndom, dhe pikërisht ujë që mbajt, kjo mbajt mbajt se, së bashku me sapunin, a i është bërë studim dhe është parë që kjo ujë ose kjo kjo përzirje që ngellet ujë sapun, ka përmbajtje mikrobike. Mikrobike, dhe aty? Dhe pikën ishtë aty. Pra, kjo është me ndojë që është absurë. Si bojë doktoraste? Si bojë doktoraste? Jo, normalisht ka format të ndryshme që thua që sapunit duhet i të thatë, mos këtë atë lëngu në... Të mbajtë do kushte të thatësisë? Të thatësisë, të thatësisë. Po, në doktoraste? Kufasin për sapunet që janë të fortë. Kurse në rastin kushtet e salave operatore që ne pretendojmë që të kemi një sterilitetet dhe mos të kemi prekje të shumë objekteve të ndryshme gjatë kohës kur bëhet larja e duarve. Në ato përdoret ose bryli, pra mekanizma të cilat mund të bëhet të tjilë që mos të përdorim duar. Në mësuam edhe disa sekrete të zanate, do të tani. Po, është vërtet. Ose pjesa e pasme e dorës, me gjëndim që pjesa ku do ketë kontakte me trupin e njëriu të mos ketë mikroorganizma. Sepse do përfundojmë duke lartuar gjithë ditëm, përse. Dhe karotat e supermarketeve, zakonisht vënde që prejken. Êshtë të vërtet. Dhe shikoni shumë e pasyruar bukur me një fmi të vogul i cili praktikisht nëse do mund të shikojmë, ose një fmi i tilë i cili mund tjetë në pelena, mund tjetë në diapers, në pampers dhe rjedhimisht në këto karoca mundet që të lëri edhe një ngarkes mikrobike që fëmija bëm, por jo vetëm. Ndërkohë dhe bjena në asilta, sepse dhe fëmija të duart i fut në gojë, pas të ndërkohë që bjena në mbyllet bëjë qërtu. Exakt, por letë të marim rastin më të mirë që mos tjetë fëmija. Kemi disa perime ose frutat të cilat nuk janë të ambalazhuar a mirë, të cilat hidhen në këto kosha, por që këto në vetë vete mbajnë lëngjët të ndryshme që spërkatet në momentin... A, dhe kimikate, kimikate. Në kërish pra, që pretendojnë të arruajnë... Dhe këtu rëndohet situata. Po, dhe këta pretendojnë të arruajnë në këtë loj mënyre duke spërkatur, por një kosisht kë uj ose kë lëngë që del nga këto gjethe, po themi të lakrës apo të spinacit, 
që ka ardhur nga toka bujësore, rjedimisht, mbart me vete mikroorganizma, pra të cilat ilqon në këtë loj karocash. Dhe këto karocat ju nuk e një parë që ti pastrojnë, ose dhe si kur të ndodhi, do ndodhi në një apë sirkohore të largët. Pra nuk kemi, nuk me ndoj që vendosin... Një cikl pastrimit periodik. Egzakt, të ketë një cikl periodik pastrimit. Kështu që të themi, në basit timi këtyre nga pazari, duhet pa tjetër që të lajmë duarë. Edhe ashensori vitet e fundit, ose këto 10 vjeqarë në imi asë... Po jo vetëm ashensori, në mund themi edhe dorezat e dyerve. Dorezat e dyerve. Një nga mënyrat e transmitimit të gripit, për shumë, ose të infekcioneve, jo vetëm virale, po dhe bakteriale, të cilat transmitojnë edhe me ajrit ose në përmjet kontaktit indirekt. Sepse musarojme këtë duar në prej kemë të themi hundën, gojë. Egzakt, pikrisht, kjo është problemi kër flasim për stinën e dimrit në cilin jemi dhe në stinën e gripit. Jo pa që limi lida, të tema të bashkë. Pikrisht, pra, të qënurit në këtë loj stinën e kemi këtë loj problematike, sepse mund të transmitohet, jo mund të transmitohet, por është e sigur që transmitohet, pikërish nga doreza e derës, nga kontakti që dikush ka të shtirë më për para, ka prekur dorezën e derës masi ka mbajtur gojën dhe hundën me dorë për të mos shpërndar spërklat në ambjent, por ka kapur dorezën e derës, të cilën dikush tjetër më mbrapa e prek dhe me atë dorë, a i prek fëtyrën ose hundët, gjë që bëhet një transmitim i pashmangshëm i virusëve dhe qaj shtë gripit. Kështu që i deli ashtë të leoj e pjesa që ka bërë momenti telekomanda gjithashtu një nga ato që mbajnë... Dhe qaj shkur flasim në ambjente publike telekomandat pa diskutim që mbartin bivete. Biles edhe në familje në poti shikosh nuk është se pastrojnë në telekomandat, por ashtu si kurse vete celulari. Dhe celulari në vetë vete është bërë. Po, po, është një ndërë objektet me më shumë mikroorganizma. Her pasere do duhet që të bëjmë një pastrim me qofte dhe me ato lëngjët që ju përmëndë. Sanitizer. Që ullin nga rkesëm një dobiljet. Parku i lodrave, absolutisht që luajnë fmijet. Dhe vetë kjo pamje e jep të qartë që të vendosja e këtyre lodrave në një ambjent me dhe ku në beturimisht, pa diskutim që egzistojnë mundësit e mikroorganizmë. Por dhe me shumë fëmijë, se që arkullojnë fëmijët. Pikërisht kjo, dhe me shumë fëmijë, jep mundësin që të transmitojnë një pjesë të mirë të mikroorganizmave që gjënde në ambjent, por dhe nga një person të personit tjetër. Por ajo që unë kam më shumë frikë, vetë qarisht në këtë loj pamje, është pikërisht që farë ne mund të marim nga toka. Dhe një fëmi që lozë me lodra, shumë të kollajsh me katë fusi diçka në gojë. Në gojë, ose është instikti. Egzakt, pikërish, gjë që mund të japi problematikën. Shumë që pa tjetër ti vëzhgojmë. Doja të lidhja bashkë është bankomati dhe lekët. Ne qarkullojmë lekë, të themi po thuaj se gjatë gjithë ditës. është e vërtet dhe lekët ashtu si kurse dhe menuja që ne përmëndëm pak më përpara, shkonë shumë pra ju keni në zirë një pami me lekë dhe shpesher shikoni ose kur meni një kartë monedhë letre, biles edhe aroma e saj ka ndryshuar, shpesher është e keqe, po shpesher shikon që dikush ti bën edhe identifikimin se nga të ka ardhur kjo kartë monedhë. Shpesher shofim edhe me aromat të ndryshme bimësh, të cilat mund të jenë mund të jenë të mira me arom, por edhe ndoshta jo. Me gjitha të, unë do thoshe që të prekurit të këtyre legve, ose të këtyre kartë monedave, që ofshin edhe para të huaja, se nuk janë më të pastra se sa të tonë. Në kuptimin e parë të fjallës. Mund të japi problematika pikërish më mbartjen e këtyre mikroorganizmave. Të jemi sinqertë, unë nuk din nëse egziston një proces për kalimin e tyre në ndonjë mënyrë diku për ullin e nga kesës mikrobike. Por të mos tëmë pastrimi se duhet të apërdorim në kuptimin e parë të fjallës. Pra në e pasë të ullis mikrobike. Por në një orin time egzistojnë format ndryshme të ullis nga kesës mikrobike, qoftë kjo edhe në përmjet rezeve ultraviolës. Gjë që do ishte shumë e vlerë, nëse ata e bëjnë, themë që do ishte shumë vlerë. Nëse në përbanga ku 
arin të rigenerojnë këto para të bënin një cikl kalimin Kishim edhe një pamje të pishinave po për atë shfollur edhe më gjatë pishina dimër edhe verë si të mbyllur edhe janë djetë që pa tjetër janë vënde ku lullzon bakteria myku sepse janë dhe vënde si të mos të ngrota po pikërish po nuk arin ndot klori që hidhet në këto pishina të mbyllur si një pjesë të mirë të mikroorganizmave dhe veçanrisht në kur bëhet fjalë për mikroorganizma që lëshohen edhe nga vetë fmijët pra në këto pishina lajnë dhe fmi dhe është logaritur është me të dhenat ndërkomtare të CDC-s që është organizat ndërkomtare e shëndetit është par që një fmi i vogull mund të lëshoj dheri në 10 gram feqe gjë që nuk pastrojt, pra sa do që të mundesh nuk do arish do të rritimisht imaginoni në një mori ose në një ambjent të përbashkët ku mund të lahen shumë fmi pa diskutim që egzistoni pa tjetër në dushin, në shpi lera të gjitha këtë do ndimoni sa do pa në base mund të orientojmë kemi një mesaj një dial 37 vjeç kam një djegje në lukurën e teste dhe kam bërë një sërbizit e është analizën më thonë që kemi mjuk dhe infekcion kam bërë gjithë për agora dhe kremë për lërizon nuk kam rezultat në base duhet të drejtuar të të dermatologu do ishte më një dermatologu e kombinuar në base me gjitha të unë do thosha këtë gjë që zonat... Duhet parë, duhet bërë mirë, analiza dhe... Pa tjetër që po, por aje e specifikon që i kanë thënë që është mjuk. Dhe unë do doja të thosha pikërish këtë gjë, që zona inguinale, pra zona në rëstë të kofshëve, ndodh shpesherë, si pasoj e këti vëndi, duke qenë se ruan ka ngrotësi, ka lagështi, ruan apsir për mjukun. Për zhvillimin e këtë. Për zhvillimin e mjukut. Në ndryshim me këtë jo vetëm në këtë vënd, në të gjitha vëndet ku egziston që lëkura kryon palja, për shumë në mes të gjishtave të këmbës, pra ruan në mësit, vëndet të cila ka ngrotësi dhe që ka lagështirë. Pikërish në këto vëndet mund të ruet mykë, dhe konkretisht kë dialë 36 vjeqë mund të jetë në këtë problematikë, që ka pjesën e mykut, si mund të mjekojt myku, atërë unë do thosha që në ratë parë do duhet të specifikoj që farë loj myku është. Dhe duke bërë mykograma në atë që farë bëhet që të meret vesh, jo vetëm se që farë loj myku është, por të meret vesh edhe me që farë mund të luftohet, atër e shë e thjeshtë më mbrapa për të bërë të mundur një terapi adekuate. Në fakti shohë mesajët i falenderoj, për në nuk kemi ko, prekëm sot me doktorin se të tua shënje nga një të gjitha këto të temi mbartës e mikrobësh dhe një zonjë basë nga ka kapur me vones edhe nuk nga dëgjoj për problemet që shka këto në mikrobet. Nga problemet më banale, tha doktori, diri të reziku për jetën. Për të ambyllur, doktor, mesajë i uaj pse është e rëndësishme që të nërën të flasim, të identifikojmë këto burime mikrobesh, të diri që farë më të arim. Nëse ne do diskutojmë dhe do themi nga nga vinë së mundit, e ndryshme pikërisht, ne jetojmë, jetojmë me këto mikroorganizma. Rëndësi ka që ne të jemi të kujdes shumë për vetën, duke bërë ullin e tyre pa diskutim që imuniteti në këtë luan një rol maksimal për ullien e problematikave të ndryshme që ne kemi në trupin tonë. Pra, po të kemi një trup të shëndechëm me sa më pak mikroorganizma bakterë, apo virale, apo të qëfardoj që ofshin këto mikroorganizma, pa diskutim që jetë ato shkoj më mirë. Êshtë shëndechëm. Më cikësore dhe më shëndechëm. Falenderoj që ishe këtu, pra të kudesimi për higjenën personale, pse jo dhe antë kolektive, në fund të fundit të mbajmë atë balancin, në e mikrobeve të mira dhe të qia, sepse që ato janë pjesë dhe jetojmë e ne, kjo s'ka diskutim. Falim dhe i dhe njerë doktor, i rëdi fundi emisionit për sot, ju rikutoj ritrasmetimin sot në orën 24 dhe 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 në orën 12 në shemi së bashku të shtunë në artë.